Hi everyone! Thank you for coming to this video class. Well, tonight, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng class in. Sa mga beginner teachers ng Akadsoft, isa sa mga classroom na pwede niyong gamitin ay ang class in. So, panoorin niyo po itong video na to at matuto kung paano gamitin yung mga tools na nandito sa class in. So, let's start! So, sa nakikita niyo po, nandito ako sa bandang taas ng screen. Okay, kapag pumasok ka sa class in, okay, dito mag-appear yung iyong screen. Sa bandang itaas, na gitna. Okay? At yung student, syempre, pag pumasok siya dito sa class in, mag-appear naman siya sa tabi ng screen mo. So, if you're facing your computer, nandito siya sa bandang kanan. Okay? So, paano palalakihin yung screen? Kasi maliit, di ba? Hindi makikita ng estudyante ng mabuti. So, idrag lang natin to at pwede mo nang uh, makita yung sarili mo in, in a bigger view. So, ganun din si student. So, mula doon sa taas, so, ibababa mo lang siya. Ayan. So, usually dito ko uh, pinupuesto yung screen ng student. Tapos dito naman ako sa taas. Ngayon, explain ko lang sa inyo kung ano yung mga kadalasang ginagamit ko sa klase kapag nasa class in ako. So, ito, meron tayong chok dito. Iba-iba ang sizes. From smallest to biggest. Iba-iba din po ang kulay niya. So, pwede nyo itong gamitin kapag ka ang lesson nyo ay about colors or numbers. Okay, sample tayo. So, click ko tong malaking size na to. And then, I choose green. Okay, let's say you write 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ayan. So, pwede nyo po siyang burahin. So, ang sunod naman, paano buburahin yung mga sinulat? So, ito po, meron tayong parang trash can symbol dito. It's delete. Okay, so i-drag lang natin. Tapos, deleted na po siya. Okay, now... Okay, uh, dito muna ako sa delete tool. Okay, pwede nyo siyang gamitin in other way. For example, nag-type ka dito ng sentence. Okay, it's a sunny day. Okay, so for example, you want to, okay, highlight, you want to uh, tell the student about the weather. Ayan. Gumawa ka dito ng shape. Let's say, binilugan mo siya. Click mo lang yung uh, trash can tool. Pero hindi ibig sabihin, buburahin mo siya. Click mo lang, ayan, ng once, isang beses. Tapos, pwede na siyang gumalaw. Kung gusto mong, uh, gusto mong explain yung word na sunny, pwede pagalawin mo siya. What's this? What word is this? Ayan. Okay, uh, what is this word? How do you read this? Yan, pwede mo siyang gamitin. Okay, hindi para magbura. Ito ay para pagalawin, okay, yung shape na ginawa mo. Tapos, uh, i-emphasize mo yung mga words na gusto mo i-emphasize. Okay, so delete na natin. Ngayon, meron naman tayong crop dito. Okay, ito yun, drag left button to capture. So, itong scissor na to, yan, kunyari, ikakrop ko yung picture ko. Mm -hmm. Then, click OK. Okay. Saan na napunta? <laughs> okay. Ayun. Ayan. Nakrop na ang aking picture. So, ganun lang po siya. Tapos, delete. Okay? Then, next is, kapag may, eto muna. Okay, laser. Kapag may gusto kang i-point sa student, ayan, pwede mong gamitin yung laser. Okay. So, ayan. Uh, para lang to sa mga gusto mong i-discuss, I mean, kapag nagde-discuss ka, kapag may gusto kang i-point out sa student, yes, you can use the laser pointer. Okay, next is the chat, okay, or chat box. So, if you want to say anything or you want to message the student here, pwede po. Okay. So, hello, how are you? 
maganda na nagta-type tayo ng mga questions natin or ng mga sinasabi natin kapag kaharap natin yung estudyante. Kasi hindi ganun katalas ang pandinig nila. So, kailangan, ayun, sasabayan mo ng pagta-type. Aside from nagsasalita ka na, tinatype mo rin yung mga sinasabi mo. Okay? So, isend natin. Ayun. So, nasisend siya dyan. Tapos, ito. Ito yung cloud disk. Okay. So, dito muna tayo sa authorized resources. Usually, ang book, naka-upload uh, na po siya dito sa authorized resources. Pero, Okay, pero may mga instance or pangyayari na uh, wala dito yung books ng estudyante. So, ang gagawin mo, okay, click cloud disk, okay, or my cloud disk. Ayan, tapos dito mo i-upload yung, uh, yung book. Paano siya i-upload? Okay, click mo lang yung upload, tapos dadalhin ka niya sa iyong computer files, tapos i-download mo yung book, then mag a na siya dito. Okay? So, ayun po. At sa mga beginner teachers din po, lalo na sa may mga trial classes, okay, medyo mabagal ang aking net. Ayun. So, tuloy ko lang. Sa mga beginners or beginner teachers na may mga trial classes na, okay, I suggest i-download nyo po ito sa YouTube, itong Akad Sock Ad. Uh, maganda na ipakita nyo muna ito sa student nyo bago kayo uh, mag-start ng introduction. Okay, at magpakilala. Para ma-feel nila na They are in Akad Sok and you are, uh, they are in, uh, yeah, they are in, in Akad Sok and you are welcoming them using this ad. Okay, so, move lang natin. Pwede kang mag-upload uh, talaga ng mga videos dito. Basta, uh, i-upload mo lang siya dito sa my cloud disk. So, ito yung usually ginagawa ko pag may mga trial class ako. Ayan. My private English tutor. 四千万学生的满意选择. Forty million students' choice. 您上英语停不下来. Can't stop learning. Ah, <laughs> can so. Ayon, so kaya naman kaya ng mag-upload ng kahit anong videos dito. Okay, so ayon po. Then burahin na natin to. Yan, eto naman. Uh, dito, pwede kang mag-save ng picture, mag-save ng files. Pero hindi ko na masyadong explain sa inyo to. Ito na lang. Ito yung last. Okay. Uh, minsan, pwede mong... Uh, ito. ito uh, this one. Ito yung, for example, uh, na... Na click mo po itong orange. So, ibig sabihin nito inaalis mo si student sa classroom. So, paano mo siya mababalik? Okay? So, pupunta ka dito sa parang image ng tatlong tao. Tapos, ayan, nandito siya sa stage. Siyempre, walang student name dyan kasi wala na tayo student in this time. So, ayun, ikiklik mo lang yon, Tapos, babalik siya sa screen. Tapos, ito po, ayan, pag-click mo siya, Okay. Uh, mawawalan ng voice. Okay. Then, ito naman. Ayun, babalik ka sa itaas. So, ayun po. Sana nakatulong tong video para sa inyong teachers. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!